ഈ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നീളത്തിന് വലിയ ചിന്തുണ്ടാവും പക്ഷേ അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ അതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത നോ നോട്ടീസബിൾ അല്ലാതെ വളരെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ അത്രയും ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും സ്റ്റീൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ഫോഴ്സ് ഇട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രോ പല സബ്സ്റ്റൻസിനും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യങ് സ്മോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോഡ് ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നോട്ടീസ് അവിടെ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലൊരു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതിനെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്രോസെക്ഷൻ ഏരിയ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏ അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സെയിം ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രോസെക്ഷൻ ഏരിയ ഇതാണ് ഇവിടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാ തിരിച്ചുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വലിച്ച് നിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഇതിന് രണ്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്നും വലിച്ച് നിട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ട്രെസ് സ്ട്രെസ്സിനെ ടെൻസൽ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു റോഡിൽ ഇപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ടു മീറ്റർ റോഡാക്കി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതിന് അതിനുമാരി ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഉള്ള റോഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു മീറ്റർ ചേഞ്ച് വരുത്തി അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടും സെയിം ഫോഴ്സ് അല്ല സെയിം സ്ട്രെസ് അല്ല കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം കാരണം ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ഈ റോഡ് ഇരട്ടിയോളായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത്രത്തോളം ആയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുത്താവില്ല അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഈ കേസ് ഇതിൽ രണ്ട് റോഡിന് സെയിം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിലത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ആണല്ലോ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇതിൽ സ്മോൾ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിഗ്മ ഈ സിംബിളിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ സ്ട്രെയിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംബിളിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതലായി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം അതിൽ കുറേ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് കുറ കുറേ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ കൊടുത്താലും കുറച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യങ് സ്പോൾസ് കൂടുതലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സൊക്കെ വളരെ ഇപ്പോൾ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ യങ് സ്പോൾസ് കൂടുതലുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റാ